smoking and alcohol consumption is injurious to health అమ్మాయి చూడటానికి చాలా బాగుంది పిల్ల చూడటానికి మహాలక్ష్మిలా ఉంది రెడ్డి గారు ఎవరా అమ్మాయి అమ్మాయా మా బంధువుల అమ్మాయే నాగులని నీకు తెలిసే ఉంటుంది డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్స్ అవుతుంది మంచి సంబంధం ఉంది మన దగ్గర ఆహా మంచోడైన కుర్రాడు మంచి నెంబర్ వన్ కుర్రాడు ఉన్నాడు నా దగ్గర కాస్త జాగ్రత్త చూడు మంచోడో కాదు లేదు మంచి కుర్రాడే మనకు బాగా తెలిసిన వాడు కృష్ణ గారి బావమరిదికి ఈ అమ్మాయి బాగానే సరిపోయేలా ఉంది మనకు కూడా కాస్త కుస్త పైకం బాగానే ముట్టేటట్టుంది సరే ఒకసారి రేపు వెళ్ళి మాట్లాడదాం
కృష్ణ గారు లసయనా ఏదో అలా ఉన్నాం శర్మ గారు మీరేంటి అనుకోకుండా ఎలా వచ్చారు ఏం లేదండి కృష్ణ గారు మొన్న ఒక బర్త్డే ఫంక్షన్ కి మా అత్తగారు ఊరు వెళ్ళాను ఆ ఫంక్షన్ లో ఒక అమ్మాయిని చూశాను చాలా అందంగా ఉంది మీ బావమరిది సక్రు ఉన్నాడు కదండి కృష్ణ గారు అతనికైతే సరైన ఇడు జోడు అని అనిపిస్తుంది మా బావమరిది సక్రు కా అవునండి ఇంతకీ మా వాళ్ళేనా ఆ మీ వాళ్ళే కృష్ణ గారు బాగున్నారా శర్మ గారు ఆ బాగున్నా మీరు బాగున్నారా బాగున్నామండి మీ వాళ్ళే కృష్ణ గారు అయినా మీ వాళ్ళు కాకపోతే ఎందుకు తెస్తాను చెప్పండి సంబంధం అమ్మాయి మాత్రం కుందరపు బొమ్మలా ఉందండి మీరు చూసారంటే వదిలిపెట్టరు కాకపోతే కట్నం ఇచ్చుకోలేరు అంతే అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ అమ్మా ఏమిటమ్మా మీ సందేహం మా వాడి సంగతి తెలిసిందేగా శర్మ గారు మా అన్నయ్య తాగుతాడు తిరుగుతాడు ఏ పని చెయ్యడు వయసులో పెద్దవాడు అలాంటి వాడికి పిల్లని ఎవరిస్తారు చెప్పండి పెళ్లి చేస్తే అవే సర్దుకుంటాయి కృష్ణ గారు మీరు ఇంకేం ఆలోచించకండి మీరు ఊ అనండి దగ్గరుండి పెళ్లి జరిపిస్తాను ఏం చేద్దామండి మరి సరే శర్మ గారు మిమ్మల్ని నమ్మి మీకు అప్పు చెప్పేస్తున్నాము మీ ఇష్ట ప్రకారంగా కానివ్వండి సరే కృష్ణ గారు పెండ్లి జరిపించే బాధ్యత నాది కానీ నా గురించి కూడా మీరు బాగా కాస్త ఆలోచించండి ఏమై నేను పొలానికి వెళ్ళేస్తా ఏంటి వర్మ గారిలా ఉన్నారే దారి తప్పి వచ్చినట్టున్నారుగా అదేం లేదండి నాగులు గారు మీతో చిన్న పని నుండి మాట్లాడడానికి వచ్చాను నాతో పని పనేంటి వర్మ గారు సర్లే రెండి కూర్చొని మాట్లాడదాం ఏం లేదండి నాగులు గారు శర్మ గారికి తెలిసిన పర్సన్ ఒకరు ఉన్నారంట వారికి తిన్నా తరగని ఆస్తి ఉందంట కోటీశ్వర్లు అంట వాళ్ళు ఎప్పటి నుంచో సంబంధాలు చూస్తున్నారట వాళ్ళకి ఏది సెట్ అవ్వలేదు మీ అమ్మాయిని చూశారట మన అమ్మాయికి సరైన జోడి అని చెప్పారు మీరు ఓకే అంటే ముహూర్తాలు పెట్టుకుందామట కబురు పంపించారు శర్మ గారు అమ్మాయికి అప్పుడే పెళ్ళేంటండి వర్మ గారు చదువుకుంటుంది కదా మీరు చెప్పింది నిజమేనండి కానీ ఇలాంటి సంబంధం మరలా దొరకదు ఒక్కసారి ఆలోచించండి అని శర్మ గారు మరీ మరీ చెప్పి పంపించారండి నాగులు గారు వర్మ గారు మా పిల్ల పెళ్లి గురించి అసలు మేమేమి ఆలోచించలేదు మాకు కాస్త టైం కావాలి అమ్మ రాజేశ్వరి గారు మీరు చెప్పింది నిజమే కానీ ఇలాంటి సంబంధం కోసం బయట ఎంతో మంది ఎదురు చూస్తున్నారు ఇది మిస్ అయ్యారంటే ఇలాంటి సంబంధం మళ్ళీ దొరకవు ఒకసారి ఆలోచించండి సరేనండి వర్మ గారు మంచి ముహూర్తము చూసి కబురు పెట్టండి తాంబూలాలు తీసుకుందాం మీరు అదే మాట మీద ఉండండి శర్మ గారికి చెప్పి మంచి ముహూర్తం చూసి తాంబూలాలు తీసుకుందామని చెప్తా సరేనండి వర్మ గారు నమస్కారం
మామయ్యా ఏంట్రా ఇప్పుడు తనకి పెళ్ళి అవసరం మీరే కన్నా పెద్దోళ్ళలో ఉన్నాడు నీకు తెలియదురా చిన్న పిల్లగాడివి నువ్వు ఊరుకో వాళ్ళు బాగా డబ్బున్న వాళ్ళు మన అమ్మాయి సుఖపడిద్ది అల్లుడు గారు చెప్పండి ఈ బట్టలు ఉతికేసి శింకులు అంట్లున్నాయి కడిగేసాయి హలో చెప్పవే ఏమండి రోజు ఎందుకు ఇలా తాగుతున్నారు రోజు ఇలా తాగితే మీ ఆరోగ్యం ఏమవుతుంది అది కాదండి పెళ్ళైనప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను రోజు మీరు ఇలా తాగుతూనే ఉన్నారు రోజు ఇలా తాగితే మీ ఆరోగ్యం ఏమవుతుంది నువ్వెవరో చెప్పటానికి ఉంటే ఉండు లేకపోతే కౌసల్యా సుప్రజా రామ పూర్వ సంధ్యా ప్రవర్తతే ఉత్తిష్ట నరశార్ధరి కోసం ఎవరి కోసం మాట్లాడాలి ఏంటమ్మా హీరా పిలిచావు వదిన పెళ్ళైనప్పటి నుంచి చూస్తున్నాను మీ అన్నయ్య ప్రవర్తన అస్సలు బాగోలేదు రోజు ఇలా తాగుతూనే ఉన్నాడు ఇలా అయితే ఎలా వదిన ఇక్కడ ఒక ఫ్యామిలీ ఒక వైఫ్ ఉన్నారని కూడా లేదు తనకి మీరైనా కొంచెం చెప్పొచ్చు కదా పెళ్లి వరకు మేము చెప్పామమ్మా పెళ్ళయింది ఇక ముందు నీ భర్తకి మొత్తం నువ్వే చెప్పుకోవాలి పెళ్లి వరకు మేము ఉన్నాము ఇప్పుడు పెళ్ళాలి నువ్వు వచ్చావు కదా నీ భర్తకి నువ్వే చెప్పుకోవాలి మాకు చెప్పొద్దు అర్థమైందా కొంచెం మీరే ఎలా అయినా చెప్పొ ఏంటమ్మా ఏమైంది ఏంటి ఏమైంది నైట్ ఫుడ్ పడలేదు అనుకుంటావు తినా అందుకే వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి అవునా ఏది ఒకసారి నన్ను చూడండి కంగ్రాట్స్ అమ్మా నువ్వు తల్లివి కాబోతున్నావు
జాగ్రత్తగా అమ్మాయిని చూసుకోండి మేము చూసుకుంటామండి జాగ్రత్తగా కొంచెం బయట పని ఉంది చూసుకొని వస్తా అమ్మా హీరా బాగున్నావా బాగున్నానమ్మా నువ్వెలా ఉన్నా బాగున్నావా మేము బాగానే ఉన్నాం అల్లుడు గారు బాగున్నారమ్మా బాగున్నారమ్మా నిన్ను బాగా చూసుకుంటున్నారా నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నారు వాళ్ళ సొంత కూతురులాగా చూసుకుంటున్నారు ఏం డల్లుగా ఉన్నావు ఏమైంది ఏం చెప్పమంటావు బావా నాకు ఆడపిల్ల పుట్టిందంట అమ్మాయి పుట్టడం ఏంట్రా అబ్బాయి పుట్టాలి కాని అసలు మేము ఎన్ని ఆశలు పెట్టుకున్నాం తెలుసా నీకు అబ్బాయే పుడతాడు అనుకున్నాం మేమైతే పరువు మొత్తం తీసేసావు చూడమ్మా హీరా అయిందేదో అయిపోయింది దగ్గరుండి పెళ్లి చేశాం నీకు మగపిల్లగాడు పుట్టినట్టయితే చాలా బాగుండేది కానీ నువ్వు కన్నది ఆడపిల్లను కాబట్టి మేమేమీ చేయలేం నువ్వు పనిచేసుకుంటూ నీ పాపని నీ జీవితాన్ని నువ్వే చూసుకోవాలి మాకు సంబంధం లేదు అర్థమైందా హీరా అంటే నువ్వేనా మావిడు చెప్పేది అనుకున్నా పర్లేదు బానే ఉన్నావు మొగుడు కూడా రీసెంట్ గానే పోయాడంట కదా మేము ముగ్గురం ఉన్నాం ఎవరిని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అనేది నీ ఇష్టం మరి అలా సైలెంట్ గా ఉంటే సరిపోదు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి నిన్నే నీకే చెప్తున్నాను ఏదైనా చెప్పు
నన్ను క్షమించమ్మా నీ గురించి నేను ఆలోచించలేకపోయాను నా జీవితం లాగా నీ జీవితాన్ని కానివ్వను నీ భవిష్యత్తు కోసం నేను ఎంతైనా కష్టపడతాను హీరా నువ్వేంటమ్మా ఇక్కడ సర్లే మహిరా నీకు చాలా అన్యాయం జరిగింది అయినా నీలాంటి తెలివైన పిల్ల ఇలా పనిచేయకూడదు బాగా చదువుకోవాలి నువ్వు చదువుకుని బాగా పైకి రావాలి నీలాంటి వాళ్ళందరికీ నువ్వు ఆదర్శం కావాలి నీ చదువుకయ్యే ప్రతి రూపాయి నేను ఖర్చు పెడతాను ఓకే అమ్మా భయపడు మాక ఇక నుంచి అంతా మంచిగా జరుగుతుంది బాగా చదువుకో ఓకేనా ఇల్లు వస్తానమ్మా ఆల్ ది బెస్ట్విన్నాను నీలాంటి వాళ్ళు వాళ్ళే మాలాంటి వాళ్ళు ఎంతో ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఇప్పుడిప్పుడే వెనకబడిన మాలాంటి అమ్మాయిలు మంచిగా చదువుకుని అన్ని రంగాల్లో రాణిస్తున్నాం బట్ ఎక్కడో నీలాంటి నీచుల వలన ఇంకా నాలాంటి అమ్మాయిలు ఇక్కడే ఆగిపోతున్నారు నీలాంటి ఎదవల్ని నేను ఎంతో మందిని దాటొచ్చాను దాటొచ్చి నేను ఈ స్థాయికి ఉన్నాను నీలాంటి వెదవలకి నా ఆఫీస్ లో చోటు లేదు నా ఆఫీస్ నుంచి వెళ్ళిపో కష్టాలు బాధలు తట్టుకుని నిలబడ్డప్పుడు మంచి రోజులు తప్పక వస్తాయి అలా నిలబడిన ప్రతి అమ్మాయికి ఈ లఘు చిత్రం అంకితం 